glaube, in der gesamten Menschheitsgeschichte kannst du so einen Moment nicht mehr wiederholen, wie der Ende der 80er, Anfang der 90er, wie elektronische Musik quasi die Welt erobert hat. Die ganze Zeit an sich war davon geprägt, dass es ja neue Musik war, frische Musik. Wir sind damals in den Clubs, das waren wie unsere, unsere Kirchen, unsere Church. Das ist der Beat, der mich bisher durch mein Leben getragen hat. Ich habe gelernt, Menschen zu respektieren, wie sie leben, wen sie lieben wollen. Das ist die positivste Jugendkultur, die es jemals gab. Harte, schnelle Techno, das kommt halt wie ein Wirbelsturm und nimmt einen einfach mit. Ich glaube, viele sind hungrig und das lassen die dann noch raus. Das ist halt der Viervierteltakt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das berührt mich persönlich sehr. Es hat so eine Art Melancholie in der Musik meistens, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ich wollte eigentlich in Architektur studieren und dann nach der ersten oder zweiten Party dachte ich mir, das war's, ich breche alles ab. Und ich mach, ich höre nur noch Musik, mach dann auch meine eigenen Partys und so war's dann. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Menschen ein Ventil brauchen, damit du auch wieder runterkommst. Und es so eine Nacht eigentlich ganz gut dazu da ist, das zu tun. Es gibt natürlich die, die Yoga machen, geht auch. Oder Fahrrad fahren, geht auch. Und man kann aber auch tanzen gehen. Ich denke, dass Frankfurt sehr, sehr früh mit dabei war, was das Entdecken von, von Techno und von Hausmusik äh, betrifft. Wir reden ja auch von der Zeit vor der deutschen Wiedervereinigung. Und Berlin war aus meiner Perspektive damals eben diese Insel, was so New Wave betrifft, aber auch natürlich Neudeutsche Welle, frühe 80er und so weiter. Und Frankfurt stand sicherlich für was gänzlich anderes. <lacht> Frankfurt hat eine völlig andere Stimmung gehabt, Grundstimmung gehabt. Downtown sozusagen, irgendwelchen Hochhäusern und Beton. Frankfurt ist eher eine Bankenstadt. Und ich finde, dass überhaupt hier Techno stattgefunden hat, ist eigentlich schon ein Wunder. Wenn man sich das vorstellt in den 80er Jahren, das war ganz klar noch Yuppie. So, da war das neue Ding, irgendwie Wall Street, der Film und Börse. Das kam ja alles damals auf und reich werden. Es war nach den 70er Jahren auf einmal irgendwie attraktiv. Es hat uns eigentlich eher angespornt, die Banken und die Hochhäuser. Sagen so, genau das machen wir nicht. Das hat eigentlich die Subkultur gefördert. Der soziale Aspekt war auf einmal viel wichtiger. Und natürlich auch die entsprechenden Komponenten, die zu einer Jugendbewegung dazugehören, die halt einfach das Gegenteil machen möchte. Ja? Eben nicht früh aufstehen und irgendwie an die Börse rennt, sondern halt einfach möglichst lange durchfeiert und am Wochenende versucht, sich auf eine andere mentale Ebene zu bringen. Und es war zu der Zeit, wo Hausmusik und, und Early Techno aus Detroit und aus Chicago äh, rüberschwappte. Und wir hatten ziemlich coole Schallplattenläden hier in Frankfurt. Und somit äh, konnten wir die hier auch alle kaufen. Alles, was US-Importe, alle Musik, die, die nach Europa von Amerika kam, kam meistens über den Transit hier, wurden hier durch Vertriebe verkauft an Schallplattenläden. Und amerikanische GIs und auch der EFN und so damals haben schon auch tolle Haussachen zum Beispiel gespielt. Und parallel gab es dann noch eine, eine Industrial-Bewegung aus Belgien, England, Deutschland, ähm, die mir auch unwahrscheinlich gut gefallen hat. Das war ein Style, der elektronisch war, aber härter, härtere Beats und meistens auch härtere Stimmen. Gesang, aber auch rein geschrieben. Und es war eine Sache, die halt die Jugendlichen total ergriffen hat. Es war dann nicht so, äh, don't you want me, baby, sondern es war dann, what is the way? So härter irgendwie so. Und das hat mich dann irgendwie ähm, 
Where is the youth? Wo ist die Jugend? <lacht> und äh, da gab es noch Nizza App aus England und das hat mich auch total begeistert. Weil es einfach, es war ein bisschen martialischer gewesen, aber es war halt äh, sehr energiegeladen. Guckt, wo man diese Musik hören kann. Und dann gab es dann in Frankfurt verschiedene, äh, verschiedene Stationen. Ja. Unter anderem war das der Taller mit seinem Techno-Club. Hallo, mein Name ist Taller 2 xc ich bin 28 Jahre und veranstalte freitags nachts den Techno-Club. Ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwo eine Location, wo ich meine Vision der elektronischen Musik halt zu den Leuten näher bringen kann. Und dann bin ich da hingegangen und habe beim Betreiber gesagt, hier, dem Richter, hier, ich habe eine Idee, ich würde gerne elektronische Musik spielen. Ähm, ich nenne das Techno, dann machen wir doch so eine Clubveranstaltung. Und dann habe ich gesagt, ja, mach ein Konzept, dann gucken wir mal. Und dann habe ich mich da auch hingesetzt und gesagt, okay, Techno nenne ich es. Club, Techno-Club, das wäre doch ein cooler Name. Und da konnte man sozusagen dann, dann die ganze andere elektronische Bandbreite hören, wie zum Beispiel Devish Mode im Club. Das war dann natürlich für uns, also für mich, natürlich was ganz, ganz Großes. Repetitive in der Musik und zu sehen, dass es irgendwie fast schon was Trance-ähnliches hat, wenn man dazu tanzt. Und obwohl alles so minimalistisch ist und sich irgendwie gleich anhört, kommt mit der Zeit irgendwie immer mehr dazu und das Gehör sensibilisiert sich und dadurch nimmt man die Musik auf einmal auch ganz anders wahr. Also das ist auch genau der Grund, warum ich das mache. Ich vergesse irgendwie den Moment komplett. Also ich blende alles aus und ähm, so ein Gefühl habe ich mit nichts anderem im Leben. Also man vergisst irgendwie Raum und Zeit. Also man macht das drei, vier Stunden und auf einmal äh, bist du, kommst du wieder so zu dir und dann denkst du so, huch, wo ist denn die Zeit hin? Und man war so glücklich in dem Moment. Ich freue mich riesig, dass ich mit Menschen zusammen auflegen kann, die ich selber auch in meiner musikalischen Findungsphase irgendwie sehr geschätzt habe, wie jetzt Roman Flüge. Und deswegen finde ich es sehr inspirierend und ich freue mich jedes Mal. Sechsundachtzig, siebenundachtzig. 
Da habe ich die ersten Stücke mitbekommen auf Kassetten aus Amerika, was irgendwie anders klang als die elektronische Musik, die ich davor schon gehört habe, nämlich sogenannte EBM-Musik, also so Electronic Body Music. Diese Kassetten waren derartig neu vom Sound und abstrakt und hart und merkwürdig und ungehört, dass mich das sofort mitgenommen hat. Musik ging es los im Heimstudio, im Keller meiner Eltern. Da habe ich dann irgendwie im Sommer Autos geputzt bei VW, um dann halt mir einen Sampler zu kaufen oder einen Drumcomputer oder sowas. Ich habe dann Abitur gemacht und habe angefangen, einfach stundenlang vor diesen Sachen, vor diesen Instrumenten zu sitzen und zu programmieren und aufzunehmen auf einer Vierspur Kassettendeck, damals noch, bevor der erste Computer kam. Es war einfach eine neue Klangwelt, die mich total fasziniert hat und auch die Möglichkeit natürlich, eigene Ideen damit zu Hause zu verwirklichen. Die Initialzündungen waren ganz klar House Music aus Chicago und Techno aus Detroit. Diese amerikanische Variante hatte auf einmal wieder Funk und als Basis ja auf jeden Fall Disco und Soul und solche Geschichten. Das war viel leichter, viel freier und irgendwie viel tanzbarer. It was called progressive for at first. That's what the DJs were playing in, in high school clubs and, and high school dances. And uh, it was called progressive. But this is what was, the rest of the world, it was a tallow disco, but in Detroit it was called progressive. It didn't become techno As we know it, Detroit Techno until 1988. That's when the first Detroit Techno compilation came out. And it was actually called Detroit Techno to differentiate it from Chicago House. Because it was all dance music before. And what I always liked about the Detroit stuff was that it was it was just a little bit more pumping and aggressive, and it it had a lot to do with European dance music at that time, which we called industrial electronic body music. A lot of people don't know this, but when I was doing my radio show, they allowed me to DJ and open for bands, you know, that would come to town. And Front 242 came to Detroit. We all love them in Detroit. This is another girl in human history. This is another girl. I trace your divine body. Science of the science. Science of the science. I feel it. In Jeff Mills came to the show, and we were standing there watching them. You know, they were on there playing this stuff. And Jeff said, you know what, I'm going to make some shit just like that. And that was the beginning of Underground Resistance. It was, it was Front 242 and Public Enemy in one. That's what UR was. Das Neue, das Frische kam von drüben. Und das war einfach auch Underground Resistance. Und als sie kam und so maskiert war, und da dachten wir, was ist, sie machen nicht so auf Terror. Und bis man dann verstand, dass sie sagten, wir sind nicht wichtig, die Musik zählt, nicht wir. Personenkult wollen wir nicht, aber wir wollen einfach dorthin, was wir euch mitzubringen haben. Underground Resistance was resisting major labels. Both banks and mills had done stuff for major labels and had gotten financially screwed or didn't get credit. Wir mochten das alle, aber wir wussten nicht, wie weit die schon waren. Die schickten uns dann Schallplatten, die waren anders geschnitten, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und wir legten immer die Nadel auf und verstanden das überhaupt nicht. Oder wir, sie schickten uns T-Shirts, die aber 
auf der, auf der Innenseite bedruckt war. Und die Labels schauten so raus. Und, und sie sagten, ihr habt die alle falsch bedruckt, wir wollen die zurückschicken. Mann, sagt die, versteht ihr das nicht? The other way around, wir, gehen, wir denken anders. Das ist doch einfach nur ein Symbol. Wir waren wirklich ein bisschen hinterm Mond. In those days, Detroit, there were parts of Detroit that were pretty desolate after dark. And you could just kind of go in and uh, just do your own parties. And you, you get in there, you have a party, and the, the challenge is how long can you have the party before the police show up type thing. I, people, people always want to say that, you know, Detroit and Berlin were similar in that, in that way, but no. Because in, in Berlin, from what I, from what I understand, because I, I wasn't really here yet, But Berlin was total, it was, for a while, it was total anarchy, where you could just have a building and just take it, because nobody knew, nobody knew who owned the building. People ran off when the wall came down. Genau in diesem Moment knallte diese Musik aus Detroit hierher. Das Detroit, also Techno in Detroit war kein großes Ding. Ne? Aber hier, wir warteten alle, wir hatten das nicht. Ne? Es gab keinen Sound of Berlin oder so. Wir hatten aber die Räume und wir hatten die Lust zu feiern. Es hat sich alles gegenseitig befruchtet. Also Detroit hätte ohne Berlin nicht stattgefunden und Berlin hätte ohne Detroit nicht so stattgefunden, wie es stattgefunden hat. Und Frankfurt hätte ohne Berlin so nicht stattgefunden. Es ist so, dass die Zusammenhänge und die Basics, wie das angefangen hat, und die verschiedenen Sounds, unter anderem natürlich auch die US-Sounds wie Chicago, Detroit, Black Electronic Music, teilweise ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. A lot of black youth don't even know that, that techno is black to begin with. You, you know what I mean? I mean, I, you know, I have cousins who, they can't relate to my music at all. They, they don't know, it's like, what, what kind of music is that? This is like European music, what are you doing? Es ist natürlich auch ein bisschen ein, ein Manko von Techno an sich, dass es von schwarzen Menschen in Detroit gemacht wurde, aber dann auf den fruchtbarsten Boden im äh, Nachkriegsdeutschland und in Europa fiel, wo dann halt naturgemäß nicht so viele US-Amerikaner gelebt haben. Ja? Und dann in ihrer Heimat wurde es nie so groß wie hier. Und dass es natürlich so ein bisschen ist wie in, äh, in der Rockmusik. Da gibt es dann die Rolling Stones, die heute noch spielen. Und die Leute, die, die damals gehört haben, die Bluesmusiker, geraten dann in Vergessenheit oder kriegen nie das Stück von dem Kuchen ab, das ihnen eigentlich zustehen sollte. Und das ist dann die Kolonisierung davon, wenn du dann auf einmal die Technomusik als etwas sehr Weißes, mit weißen Habitus, jung, schick, weiß, gut aussehend und mit 90, 60, 90 oder was war ein wunderschönen Sportsbody dort dann sozusagen als Adonis feierst. It just seems like a predominantly white audience embraced this music more so than anyone. And, and I don't know why that is. I mean, if you go to a, a techno uh, event or even a house music event, like a lot of the Ibiza stuff, you know, like just all Europeans. And then if you try to give a party in the States, I mean, you're really rolling the dice. You don't know if anybody will show up. So I, I don't know why that is, but it is important to center the pioneers of this music and not let it be whitewashed. I, I look at it as, as a total artistic thing. And that's what the music means to me. Freedom of expression, creativity, and just kind of living life the way you want. Und es ging eigentlich nur ums Tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Ich habe 77 angefangen, das war die Hochzeit von, von Disco. Moved into high energy und ich bin gleich in die schwule Szene eingestiegen, beziehungsweise man hat mich 
in so einem Club gebucht. Und die Leute können natürlich immer loslassen und hatten äh, wahnsinnig viel Spaß auf der Tanzfläche und haben äh, sich gehen lassen. Und äh, alles, was sie nicht kannten, was neu und frisch war, äh, wurde einfach äh, eingeatmet und ausgetanzt. Wir sind nach Hamburg gefahren und sind in so eine Kneipe gegangen, wo man uns erzählt, es hat ein neuer Club aufgemacht, das Front, vor drei Wochen. Das ist euer Laden, da müsst ihr hin. Und ähm, dann sind wir dahin. Ich habe dann ein paar Wochen später einmal da gedjayt und habe mich sofort verliebt in alles, was passiert ist. Der Club war toll, weil er war frisch, es war super industrial. Also es war kein Shishi, es war alles nur grauer Beton. Kleine Tanzfläche, die immer überfüllt war. Heiß, dreckig, laut, sexy. Es war zuerst relativ hardcore schwul und zwar eher so die ledrige Richtung, eher so die harte Richtung. Und nach und nach waren auf einmal Leute, aus denen man Wolfgang Tillmanns war. Ein Regular. Job war da, die Jungs von Depeche Mode, als sie ein Konzert hatten. Also es war wirklich der Club, wo man da muss drin. Ich glaube, ganz sicher sind die homosexuellen Clubs dieser Zeit und die Schwulen und Lesben dieser Zeit ganz maßgeblich an der Clubkultur beteiligt. Die sind ausgegangen, ausgelassen, haben getanzt, haben sich gehen lassen und haben es immer ein bisschen weiter nach vorne getrieben, weil die wollten es noch mal ein bisschen extravaganter als äh, Otto Normalverbraucher, sag ich mal. The origins were queer. Um, they were always Drag queens at shows, you go out, go to parties and everybody was there. Uh, art freaks, you know, drag queens and, and just anyone who's creative was welcome. Es waren so die allerersten Zeiten, wo man frei sein konnte und in Clubs äh, ging, also Diskotheken in dem Sinne. Gab es ja erst irgendwie ab Mitte der 70er Jahre. Es war ja die Zeit der wir brauchen ein Studio 54 in Deutschland und es war Dorian Gray in Frankfurt und Trinity in Hamburg, Metropol in Berlin. Dorian Gray ist ja 1978 geöffnet worden. Das war ja sozusagen so ein bisschen die Antwort auf Studio 54, auch eine ganz berühmte Disco in New York. Das war halt äh, Schicky Mickey, äh, Formel 1 Partys, Playboy Partys, Drag Queens. Jungs, die ausgesehen haben wie der Freddie Mercury, die da ankamen in Badehosen auf Rollschuhen, sind die da rein. Gab's in der Rollerdisco. Dorian Gray war so die erste Diskothek weltweit, die eine Afterhour hatte. Ja, das darf man nicht vergessen. Wir hatten ganz Sperrstunden im, im Dorian Gray, weil es Flughafen war. Das ist Gray. Unbeschreiblich. Das ist, kann man eigentlich, dieses Spirit, Flair, alles. Das war, man, allein schon das Ding, dass man immer noch nicht so bekannt war, das höre ich immer wieder von allen. Dieses, komme ich rein, komme ich nicht rein. Und Dorian Gray hatte eine sehr strenge Tür. Ich habe das selbst an mir erlebt. Ich bin auch zweimal nicht reingekommen in meiner Jugendzeit. Weil, äh, musst du dir vorstellen, der Flughafen unten, das ist ja die äh, Ebene, wo auch die Parkhäuser sind. Und dann bist du, war so ein ganz langer Gang. Am Ende war so der einsame Dorian Gray und da stand die Türsteher. Von beiden haben sie sich schon gemustert. Die hatten ja wirklich superheldenmäßige Augen und haben dann schon dich äh, taxiert und geguckt. Der Türsteher hatte sehr, sehr lange Zeit, dich anzugucken, dich zu kontrollieren, dich zu fixieren, sich genau anzugucken, wer du bist. Und das war natürlich die Hölle. Umso, um, umso besser war es natürlich, wenn da so vier, fünf Leute vor dir waren. Da konntest du dich so ein bisschen Also es war die 80er Jahre, man musste sich bewähren an der Tür. Das war einfach so. Ja? Wenn man nicht reingepasst hat, dann hieß es halt heute Abend nicht. Ja? Und alleine oder mit drei Jungs im Gepäck kann man eh nicht rein. Man musste immer gemischt rein. Das war halt der Trick. Ich habe alles probiert. Ich habe mich geschminkt. Ich habe mir einen Anzug angezogen. <lacht> also ich, ich, du wieder. Nächste. <lacht> Und ich habe es echt 
lange probiert und irgendwann haben sie mich dann reingelassen. Und da habe ich die ganze Nacht durchgetanzt. Und so kam das natürlich, dass ich da, ich bin ja schon irgendwie auch ja, aufgefallen, <lacht> durch meinen Robot-Dance, Electric Boogie. Da war ja dieser Pfeiler in der Mitte und der hat dann immer hier irgendwas vorgemacht und dann sind so 15 Leute da eben her und haben das gleiche mal nachgemacht. Und da habe ich erst so gedacht, oh, was ist denn jetzt hier los, bitte? Ja. So hat mich der DJ, der Uli Brenner war das damals, der hat mich angesprochen und sagte, du Mama, du tanzt ja so abgefahren, kannst du auch auflegen? Ich sag ich, ja, ich kann auflegen. Ich so, ah, ja, kann ich. Ich habe den Laden auf den Kopf gestellt. Ich habe mir in die dj Booths ein Percussion-Set bauen lassen. Ich habe selber mitgedrummt und gespielt. Morgens um 4, 5 Uhr sind die schicke Miggi Leute nach Hause gegangen und die Nachtwelt kam. Die Leute, die in Bars gearbeitet, in anderen Clubs und so weiter. Und da wurde es dann ganz anders. Irgendwie dann war dann auf einmal ein anderes Feeling. Das war schon ziemlich krass, weil auf einmal sind sie alle in Doc Martens rumgelaufen und Kajalstift, schwarze Kleidung. Das war früher ein, ein Glamourladen. Wie hast du die eigentlich sortiert? Hier sind so. Ich habe momentan Perlen. da alles nach Labels umsortiert. Ja. Ich finde ähm, das Klang Playhouse, Ongaku, Forcing, Force Tracks, Jigsaw, Schranzhammer, Bühlen. Ich habe mit Vinyl angefangen, weil es für mich was Haptischeres ist. Wenn ich die Plattencover habe und da durchgehe, dann weiß ich irgendwie direkt, was da drauf ist, als wenn ich irgendwelche Files auf, einem, auf einer Liste habe mit irgendwelchen Namen. Ich finde es auch schöner, weil man es zu Hause in den Schrank stellt und es ja auch ja, wie so eine Sammelleidenschaft ist. Und man immer, wenn man noch mal irgendwie so eine alte Platte rauszieht, sich dann wieder direkt daran erinnert, was war in der Zeit los und also wie so Tagebucheinträge eigentlich auch. auch schön irgendwie, dass es eben einfach nicht alle Releases digital gibt, also gerade so die alten Sachen von aus den 80ern und 90ern und ja, auch jetzt gibt es noch Auflagen, die irgendwie einfach nicht digitalisiert werden und was schön ist, wenn man jetzt irgendwie in einer anderen Stadt ist und man findet irgendeinen Verkäufer und kann bei dem zu Hause mal ein bisschen durch die Sammlung stöbern und, und erzählt dann seine Geschichte und dann zieht man irgendeine Platte raus und dann erinnert er sich auch wieder, ah ja, dann, damals ist ja das und das passiert, da waren wir da und da in dem Club und da habe ich die gespielt und da habe ich schon so viele schöne Geschichten gehört und das würde ich niemals missen wollen. Es gibt auf jeden Fall noch diesen klassischen Frankfurter Sound. Also es gab auch eine Zeit, wo ich vier Stücke von auch Freunden gespielt habe und ich dann auch oft von außen äh, gesagt bekommen habe, ah, das hört sich ja total irgendwie nach Frankfurt an. Und damit verbinde ich einmal also so die früheren Sachen, so aus den 90ern, ähm, ja natürlich so Sven Feet, ähm, Playhouse und Gaku, ja, Heiko MSO, Acha, auch Mannflügel oder die Perlon-Sachen. Das ist eigentlich alles, würde ich mal sagen, so ein recht minimalistischer Sound. Sven Feth ist einfach einer der Urväter hier in Frankfurt. Also für mich hat er schon noch eine Bedeutung. Ich spiele auch noch Sachen von ihm. Und ja, ich finde es einfach einen coolen Weg, den er so gegangen ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass Sven das gespürt hat, dass da was Neues im Gange ist. Und dass diese Energie eben extrem 
wurde. Und er hat natürlich auch ganz genau gewusst, wie er das pushen konnte. Das finde ich halt, wie, man, wie sie immer sagen, so der Papa der ganzen Sache. Ne? Der hat natürlich unheimlich viel dazu beigetragen, dass das überhaupt so gekommen ist. Also war schon der Macher von der ganzen Sache. Und dann so den richtigen Schub, den gab es definitiv durchs Omen. Und ähm, das habe ich ja auch dann als DJ gemerkt irgendwie, weil das Omen war wirklich weltweit bekannt, dank Sven, der natürlich diesen Namen Omen mit in die Welt rausgetragen hat. 